ഏഷ്യൻ ആനകളിൽ മൂന്നിനം ആനകളാണുള്ളത് ആണാനകൾ കൊമ്പനെന്നും പെണ്ണാനകൾ പിടിയാന എന്നും ഭിന്നലിംഗക്കാരായ ആനകൾ മോഴ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു അഴകും മറ്റ് ലക്ഷണങ്ങളും മാനദണ്ഡമാക്കി വിലയിരുത്തുമ്പോൾ കൊമ്പനാനകളാണ് കൂട്ടത്തിൽ മികച്ച ഇനം അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ കൂടുതൽ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും കൊമ്പനാനകളെയാണ് എഴുന്നള്ളിക്കുന്നത് കൊമ്പൻ എന്ന പേരിൽ തന്നെ അവയുടെ കൊമ്പിൻ്റെ പ്രാധാന്യം വിശേഷിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് മറ്റ് രണ്ടിനങ്ങളിൽ നിന്നും ആണാനകൾക്ക് മാത്രമുള്ള പ്രത്യേകതയാണ് അവയുടെ കൊമ്പുകൾ കൊമ്പൻ്റെ കൊമ്പിനെ വർണ്ണിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുപാട് കാവ്യ സൃഷ്ടികളും മലയാളത്തിലുണ്ട് കരകൗശല വസ്തുക്കൾ നിർമ്മിക്കാനും ചില ചികിത്സകൾക്കും ആനക്കൊമ്പ് ഉപയോഗിച്ചു വരാറുണ്ട് എന്നാൽ ലഭ്യതക്കുറവ് കൊണ്ടും മോഹവില നൽകി പലരും വാങ്ങാനുള്ളത് കൊണ്ടും കൊമ്പിനു വേണ്ടി കാടുകളിൽ ഒരുപാട് കൊമ്പനാനകൾ വേട്ടയാടപ്പെടാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആനക്കൊമ്പ് വിൽപ്പനയും കൈമാറ്റവും ഇന്ന് ഭാരതത്തിൽ നിയമവിരുദ്ധമാണ് കേരളത്തിൽ നാട്ടാനകളുടെ കൊമ്പ് മുറിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് പലർക്കും അറിയാത്ത കാര്യമാണ് അതിൻ്റെ പ്രായോഗികവും ശാസ്ത്രീയവുമായ കാരണങ്ങളും നിയമവ്യവസ്ഥയും ഈ എപ്പിസോഡിലൂടെ വിശദീകരിക്കുന്നു പെരുമുഖത്തിനു താഴെ ഇരുവശത്തുമായി പുറത്തേക്ക് വളർന്നു പൊങ്ങിയ ആനയുടെ പല്ലുകളാണ് കൊമ്പുകൾ ആനയുടെ ശരീര വളർച്ചയേക്കാൾ വേഗത്തിൽ കൊമ്പുകൾ വളരും അമിതമായ കൊമ്പ് വളർച്ച ആനയ്ക്ക് തീറ്റയെടുക്കാനും കിടക്കാനും കിടന്നാൽ തന്നെ എഴുന്നേൽക്കാനും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പരിധിയിൽ കൂടുതൽ വളർന്നാൽ കൊമ്പു ചെത്തി മിനുക്കി നിർത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് മരത്തിലുരച്ചും മണ്ണിലുരച്ചും കാട്ടിലെ ആനകളുടെ കൊമ്പുകൾ പൊട്ടിപ്പോകുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ് മാത്രമല്ല അമിതമായി വളർന്ന കൊമ്പ് കാരണം തീറ്റയെടുക്കാൻ കഴിയാത്ത കാട്ടാനകൾ നാൽപ്പത് അൻപത് വയസ്സിനുള്ളിൽ ചരിയുന്നതും സ്വാഭാവികമാണ് സ്വന്തം വീട്ടിലെ അംഗത്തെപ്പോലെ പരിചരണം ലഭിക്കുന്ന നാട്ടാനകളുടെ കാര്യത്തിൽ രക്ഷാധികാരികൾ വളരെ കരുതലുള്ളവരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൊമ്പ് ചെത്തിമിനുക്കാൻ സമയമായാൽ ഒട്ടും വൈകാതെ അതിനുവേണ്ട നിയമ നടപടികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കും ആനക്കൊമ്പ് ചെത്തിമിനുക്കാനും ഓരോ ആനയുടെയും മുഖത്തിനനുസരിച്ച് ഭംഗി വരുത്താനും ഒരു കലാകാരന് മാത്രമേ സാധിക്കൂ തലമുറകളായി പകർന്നു കിട്ടിയ ആ കലാപാരമ്പര്യം അതിൻ്റെ തനിമയൊട്ടും കുറയാതെ നിലനിർത്തുന്ന വ്യക്തിയാണ് സ്മിതേഷ് കേരളത്തിലെ മികച്ച കൊമ്പുമുറി വിദഗ്ധനായിരുന്ന ശ്രീ പെരുമ്പിളിശ്ശേരി ശശിയിൽ നിന്ന് പകർന്നു കിട്ടിയ കുലത്തൊഴിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനായ സ്മിതേഷ് വളരെ മികച്ച രീതിയിൽ നിലനിർത്തുന്നു പാരമ്പര്യമായിട്ടാണ് ഇത് അച്ഛനാണ് എന്നെ ഇതൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചത് അച്ഛൻ്റെ മുത്തശ്ശൻ്റെ കാലത്തൊട്ട് ഈ പണി നമുക്ക് ചെയ്തു വരുന്നുണ്ട് അയ്യപ്പൻ എന്നാണ് മുത്തശ്ശൻ്റെ പേര് ആളാണ് അച്ഛനെ പഠി പണി പഠിപ്പിച്ചത് അച്ഛനൊരു ചെറുപ്പം തൊട്ട് ഒരു പത്ത് വയസ്സ് തൊട്ട് തന്നെ ഈ അങ്ങനെ കൊമ്പ് മുറിക്കാൻ പോയിരുന്നു എന്നാണ് അച്ഛൻ പറഞ്ഞതെന്ന് അറിവ് പതിനഞ്ച് വയസ്സിലൊക്കെ അച്ഛൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പോയി ചെയ്യാറുണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഒരു ഇരുപത് വയസ്സ് തൊട്ട് അച്ഛൻ്റെ ഒക്കെ പോയി തുടങ്ങി അത് നമ്മൾ ശാസ്ത്രമല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരാനേരെ മോഹത്തിൻ്റെ ഭംഗിക്ക് അനുസരിച്ചാണ് ചെയ്ത് ചെയ്യണത് ഓരോരുത്തർക്ക് ഒരേ രീതിയാണ് കൊമ്പുകൾ പല ഷേപ്പ് ഇടത്ത് കൊമ്പ് കിഴിക്കൊമ്പ് അങ്ങനെയൊക്കെ പല ടൈപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം അത് നമ്മൾ നോക്കി അതിനനുസരിച്ച് ആനേരം മുഖത്തിനനുസരിച്ച് ഭംഗി മെയിൻ കാര്യം ഭംഗിക്ക് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ചെയ്ത് കൊമ്പ് ഷേപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കൊമ്പ് നീളം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് മജ്ജ ഇറങ്ങി വരും ഇതിൻ്റെ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് കൊമ്പ് മുറിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വരും പിന്നെ കൊമ്പ് ചില ആനകൾ കൊമ്പിനെ കൂടി വരും അപ്പോൾ കൈ എടുക്കാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഹോർഷാർ ഡോക്ടർ വെറ്റിനറി ഡോക്ടർ ഉണ്ടാവും ഹോർഷാർ ഉണ്ടാവും എല്ലാവരും കൂടി ചെയ്തിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുക കൊമ്പ് മുറിക്കാൻ വരുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് വരുന്നത് അച്ഛൻ നമ്മൾ ചെയ്ത പോലെ ടൂൾസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിന് ഇപ്പോഴും ഇത് മിഷൻസ് ആയാലും നമുക്കിത് പറ്റില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല 
മെഷീനറി ഐറ്റംസ് ഒന്നും നമുക്കിത് പ്രാവർത്തികമല്ല ഇപ്പം മുറിയിൽ കണ്ണ് തൊട്ട് ചീ കൊമ്പിൻ്റെ ചീള വരെയാണ് അളവ് എടുക്കും എന്നിട്ട് ആ അളവ് ചീള തൊട്ട് കൊമ്പിൻ്റെ അറ്റം വരെ എടുത്തിട്ട് അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ പരമാവധി മുറിക്കുന്നത് ഇപ്പം എല്ലാ ആനകളുടെയും അങ്ങനെ ആവണമെന്നില്ല ഇപ്പം എല്ലാ ആനകളും മജ്ജേരയിലും വ്യത്യാസങ്ങൾ വരും അതിപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ കറക്റ്റ് ഇത് അറിയാൻ പറ്റില്ല അപ്പം നമ്മളൊരു വലിയ കുഴപ്പമില്ല ഇതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രം അപ്പം നമ്മൾ തൃശ്ശൂർ പാലക്കാട് ഇല്ലാണ്ട് വട്ടം വട്ടംമുറി കുറവാണ് തിരു മറ്റേ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പാല അങ്ങനെ കോട്ടയം ഭാഗത്താണ് കൂടുതൽ ഈ വട്ടംമുറി ആദ്യം കണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല നമ്മളെ ഇവിടെ തൃശ്ശൂർ പാലക്കാട് ഫുള്ള് പൂരങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മര്യാദയ്ക്ക് നോക്കി അങ്ങനെ അതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തോന്നുന്നു പിന്നെ നമ്മളെ അച്ഛനും മുത്തച്ഛൻ്റെ കാലത്തൊക്കെ ഈ കൊമ്പ് ഷേപ്പ് വട്ടംമുറി അല്ല നമ്മളെ മു അച്ഛൻ പത്തൊമ്പത് വർഷം ഈ ഫീൽഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ തൊട്ട് തന്നെ മുല്ലമുട്ടിൻ്റെ രീതിയിലാണ് അച്ഛൻ ചെയ്തത് പിന്നെ അച്ഛൻ്റെ അച്ഛനല്ല അച്ഛൻ്റെ മുത്തശ്ശനാണ് അയ്യപ്പൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ആളൊരു പത്ത് നൂറ് വർഷം മേലെ എക്സ്പീരിയൻസ് അപ്പോഴും ഈ മുല്ലമുട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ അല്ലെ ഇപ്പോൾ ഗുരുവാരി കേശവൻ്റെ ഒക്കെ ഫോട്ടോത്തിൽ കണ്ടറിയാം കൊമ്പൊക്കെ മുല്ലമുട്ടാണ് അപ്പോൾ തൊട്ട് നമ്മൾ ഈ തൃശ്ശൂർ പാലക്കാട് ഏരിയകളും അല്ല ആനകളുടെയൊക്കെ മുല്ലമുട്ട രീതിയിലാണ് നിർത്തി പോകുന്നത് പോകുന്നത് അല്ലെ കാളിദാസനായാലും ഗുരുവായൂര് വലിയ കേശവൻ്റെ ഒക്കെ കൊമ്പ് ഏകദേശം ഒരേപോലെ ആയിരുന്നു ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അത് പിന്നെ അച്ഛൻ മുറിച്ച് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കറക്റ്റാക്കി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളതൊക്കെ ആന വരുമ്പോൾ ഒക്കെ കാളിദാസനൊക്കെ വലിയ കേശവനൊക്കെ ചെറിയ കുട്ടികാലത്തെ ഫോട്ടോത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടറിയാം ഏകദേശം ഇങ്ങനെ കൂടിയ കൊമ്പായിരുന്നു പിന്നെ അത് ഞാൻ പറയും അച്ഛ മധുരാന്മാർ ഇങ്ങനെ മധുരനായാലും നാഗരി തമ്പനാനായാലും കറക്റ്റ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ കൊമ്പൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഷേപ്പായി വന്നത് ബീഹാറത്തല്ലാണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ജിറ്റുണ്ടാവും വട്ടുണ്ടാവും ഇവിടെ വന്നിട്ടാണ് പിന്നെ ഷേപ്പാക്കലൊക്കെ ഇല്ല നാട്ടനാനൊക്കെ നല്ല നാടനാനുകളാണ് നമ്മൾ നല്ല കൊമ്പ് കല്ലം കൊമ്പായിരിക്കും ജലാനകളൊക്കെ നല്ല കട്ടിയുള്ള കൊമ്പ് നാടനകളൊക്കെ നല്ല കൊമ്പുകളായിരിക്കും ഒരുവിധം മനകളുടെയും ബീഹാറാനകളുടെ നമുക്കത് ചില ആനകളേ ഉള്ളൂ ചിലൊക്കെ നോർമൽ കൊമ്പുകളാണ് നാടനാന നല്ല കൊമ്പുകളായിരിക്കും സർക്കാർ നിയമപ്രകാരം കൊമ്പ് മുറിക്കുന്നത് ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിലാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ് അധികാരികളുടെയും വെറ്റിനറി ഓഫീസറുടെയും മേൽനോട്ടത്തിലാണ് കൊമ്പ് മുറിക്കുന്നത് നമ്മൾ പലകപ്പല്ല് അഥവാ ഇൻസൈസർ ടീത്ത് എന്ന് പറയുന്ന മുൻപിലെ പല്ലുകളാണ് ആനയുടെ കൊമ്പുകളായി പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കൊമ്പിനെ നമ്മുടെ പല്ലുകൾക്കുള്ളതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളിൽ ഡെൻ്റൽ പൾപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ മുറിവ് ഏൽക്കാതെ വേണം കൊമ്പിൻ്റെ അളവ് മുറിക്കേണ്ടതിൻ്റെ അളവ് നിശ്ചയിക്കാൻ അപ്പോൾ അതിന് പാരമ്പര്യമായിട്ട് ഇവിടെ പിന്തുടർന്ന് വരുന്ന ചില രീതികളുണ്ട് ആ രീതികളനുസരിച്ച് നമ്മൾ അളവുകൾ എടുത്തതിന് ശേഷം ആ കൊമ്പ് ഇത്ര നീളത്തിൽ മുറിക്കാമെന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്തുന്നു തിട്ടപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം ഇപ്പം മജ്ജ എന്ന് പറയുന്നതിൽ മലയാളത്തിൽ പറയുമെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഡെൻ്റൽ പൾപ്പ് ഉള്ളിൽ നിന്ന് കാണാ ഒരു തരത്തിലും എക്സ്പോസ്ഡ് ആവാത്ത രീതിയിൽ വേണം കൊമ്പുകൾ മുറിക്കാൻ അപ്പോൾ അതാത് വെറ്റിനറി ഡോക്ടറുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വേണം എത്ര മുറിക്കാം എന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്തുകയും അതിനുശേഷം കൊമ്പ് മുറിക്കുന്നതും ചെയ്യുന്നത് ആനകളുടെ വാൽക്കണ്ണ് എന്ന് പറയും അതായത് ഇന്നർ ക്യാൻതസ് ഓഫ് ദ ഐ നമ്മുടെ ഈ കണ്ണുകളുടെ ഉൾഭാഗം ഈ ഉൾഭാഗത്തിനാണ് നമ്മൾ ഇന്നർ ക്യാൻതസ് ഓഫ് ദ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ആ അവിടം അത് മുതൽ കൊമ്പുകൾ തുടങ്ങുന്ന ആ തൊലിപ്പുറം കൊമ്പ് എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന അവിടം വരെയുള്ളൊരു അളവ് എടുത്തതിന് ശേഷം അത്ര അളവ് കൊമ്പിൽ നമ്മൾ അളക്കുന്നു അതിന് അത്ര അതിന് മേലോട്ട് മുറിക്കാൻ പാടുകയില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ അളവ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ അളവ് കൊമ്പിൽ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മുറി ഇതിനോട് കയറ്റി മുറിക്കാൻ പാടില്ല ഇതൊരു തത്വമാണ് അത് പല ആനകൾക്കും പല രീതിയിലാണ് വളർച്ച വ്യത്യാസമുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ആകൃതിയിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇതെല്ലാം പരിശോധിച്ച് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ വളരെ പ്രധാനമാണ് മുറിക്കുന്ന ആളുടെ കഴിവ് അപ്പോൾ ഇത് പരമ്പരാഗതമായി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിലെ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളെ ഇതിനെ സഹായിക്കുന്നത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുഭവ സമ്പത്ത് അതും ഇതിൽ വലിയൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഒത്തൊരുമിച്ചുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് ഇതിൽ ആവശ്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുഭവ സമ്പത്തും നമ്മുടെ
ഇടത്ത കൊമ്പിൻ്റെ ആദ്യത്തെ മുറിച്ച കഷ്ണാണ് പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണ് നമ്മൾ ആദ്യം മുറിച്ചത് പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ നമ്മൾ മുറിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഡെൻഡൽ പൾപ്പ് ആനയുടെ കൊമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഇൻ പലകപ്പല്ല് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസൈസർ ടീത്താണ് അതിൻ്റെ ഡെൻഡൽ പൾപ്പ് എക്സ്പോസ്ഡ് ആവുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ ആദ്യം മുറിച്ച് നോക്കുന്നത് അതിൽ ഇപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലായി പിന്നെ അത് ഡെൻഡൽ പൾപ്പ് എക്സ്പോസ്ഡ് ആവാൻ സാധ്യതയില്ല ഇത് കാണുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ കയറ്റി മുറിക്കാനായിട്ട് നമുക്കിതിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെ നമ്മുടെ അളവുകളുടെ കണക്ക് പ്രകാരം ഇരുപത്തിരണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ മുറിക്കാമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ മുറിച്ച് നോക്കുകയാണ് സേഫായിട്ട് ഇതിന് മുന്നോട്ട് മുറിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നമ്മൾ പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ നോക്കിയതിന് ശേഷം അടുത്ത കഷ്ണം മുറിക്കാനായിട്ട് അനുവാദം കൊടുക്കുന്നു നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ പതിനഞ്ച് വരെ മുറിച്ചപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് മനസ്സിലായി ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മളൊരു പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ കൂടെ കയറ്റി മുറിക്കുകയാണ് കയറ്റി മുറിച്ചതിന് ശേഷം അപ്പോഴും ഇരുപത്തഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇരുപത്തഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് നമ്മൾ കട്ട് ഓഫ് പറയുന്നത് നോക്കും അല്ല ഇതിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇനി മുറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എനി ടൈം ഡെൻഡൽ പൾപ്പ് വരും ഇതാണ് ഇതാണ് നമ്മൾ കാമ്പെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇത് അതിൻ്റെ ഇനാമലും ഡെൻഡൈൻ എന്ന് പറയും നമ്മുടെ പല്ലിൻ്റെ ഭാ ഇതുപോലെ തന്നെ ഘടനയാണ് ഇതിനുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ നാമലും ഡെൻഡൈനും കാണുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇത് ഈ സൈഡിലില്ല കണ്ടോ ഇത് പുറമായിരുന്നു ഇതാകാം ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് കണ്ടു ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കാരണവശാൽ ഇത് കയറ്റി മുറിക്കാൻ പറ്റില്ല പറ്റില്ല നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇതിനും കട്ട് ഓഫ് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഇവിടുന്ന് ഗ്രൂം ചെയ്ത് ഇവിടുന്ന് ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് ട്രിമ് ഇനി നീളം കുറയില്ല ഇവിടുത്തെ നീളം കുറയില്ല ഓക്കെ ഇത് നിർത്തിയിട്ടുള്ള സൈഡ് കട്ട് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കുള്ളൂ സോഷ്യൽ ഫോറസ്റ്ററി റേഞ്ച് തൃശൂർ ഫോറസ്റ്റ് റേഞ്ച് ഓഫീസർ സുമൂസ് കറിയ സോഷ്യൽ ഫോറസ്റ്ററി റേഞ്ച് തൃശൂർ സെക്ഷൻ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർ സി പ്രേംനാഥ് ഡിസ്ട്രിക്ട് അസിസ്റ്റന്റ് വെറ്റിനറി ഓഫീസർ ഡേവിഡ് അബ്രഹാം കൊമ്പുമുറി വിദഗ്ധൻ സ്മിതേഷ് എന്നിവരടങ്ങിയ സംഘം പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തിയതിനു ശേഷം നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു ആനയുടെ കൊമ്പ് മുറിച്ച് ക്രമപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മാസർ തയ്യാറാക്കും മാസർ തയ്യാറാക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ചീഫ് വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡൻ്റെ ഉത്തരവ് പ്രകാരമാണ് ഈ കൊമ്പ് മുറിച്ച് ക്രമപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ഓർഡർ ഉള്ളത് അപ്പോൾ അത് റെഫർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ മാസർ തയ്യാറാക്കുന്നത് അത് പ്രകാരം നമ്മൾ കൊമ്പ് മുറിച്ച് ക്രമപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യമേ തന്നെ ഈ ഉത്തരവിൻ്റെ നമ്പറെല്ലാം രേഖപ്പെടുത്തി ഈ അമിത വളർച്ച എത്തിയ കൊമ്പുകൾ മുറിച്ച് ക്രമപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് എന്ന് നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തി അതിനുശേഷം നമ്മൾ മൈക്രോചിപ്പ് റീഡർ ഉപയോഗിച്ച് അതിൻ്റെ മൈക്രോചിപ്പ് നമ്പർ റീഡ് ചെയ്യും അത് പരിശോധിച്ച് നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തും ഓർഡറിലുള്ള അതേ നമ്പർ തന്നെയാണ് ആനയുടെ ദേഹത്തുള്ള മൈക്രോചിപ്പ് എന്ന് നമ്മൾ പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പ് വരുത്തും അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ ആനയുടെ കൊമ്പിൻ്റെ അളവുകൾ നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തും ആദ്യമേ മുറിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കൊമ്പിൻ്റെ ഉൾവശ നീളം പുറംവശ നീളം അതിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്തുള്ള വണ്ണവുമാണ് നമ്മൾ ആദ്യം രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് അത് രണ്ട് കൊമ്പിൻ്റെയും നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തും അതിനുശേഷം അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് വെറ്റിനറി ഓഫീസറിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ എത്രത്തോളം നമുക്ക് മുറിച്ച് ക്രമപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും എന്ന് അദ്ദേഹം തീരുമാനിക്കുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തരുന്ന അളവ് മുറിച്ച് മാറ്റും അത് നമ്മൾ മുറിച്ച് മാറ്റിയ കഷ്ണങ്ങളിൽ നമ്മൾ മൈക്രോചിപ്പ് റീഡർ നമ്പർ പിന്നെ മുറിച്ച കഷ്ണങ്ങളുടെ അളവുകൾ തീയതി എന്നിവ നമ്മൾ മുറിച്ച കഷ്ണങ്ങൾ നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തും രണ്ട് കൊമ്പുകൾ നമ്മൾ മുറിച്ചെടുത്ത് അതിൻ്റെ പോളിഷിങ് ഫൈനലായിട്ടുള്ള പോളിഷിങ് കൂടെ ചെയ്തതിന് ശേഷം ചെറിയ ചെത്ത് പൂളുകളും കഷ്ണങ്ങളും ഉണ്ടാവും അതെല്ലാം നമ്മൾ തൂക്കെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതെല്ലാ കഷ്ണങ്ങളും കൂടി നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പാക്ക് ചെയ്യും പാക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇതെല്ലാത്തിനും വെയിറ്റ് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് നോക്കിയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ പാക്ക് ചെയ്യുന്നത് പാക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കെട്ടി പൊതിഞ്ഞ് നമ്മളത് സീൽ ചെയ്യും സീൽ ചെയ്താണ് നമ്മൾ സർക്കാർ ബന്ധവസ്ലിൽ എടുക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ സേഫ് കസ്റ്റഡിക്
കാട്ടാനകളെ അപേക്ഷിച്ച് നാട്ടാനകൾക്ക് ആയുസും ആരോഗ്യവും കൂടുതലായി കാണുന്നത്